dans un monde où les chiens brisent tous les moules, des races antiques romaines aux géants modernes, ses compagnons colossaux défient les attentes et remettent en question notre perception du meilleur ami de l'homme. Préparez-vous à être étonné alors que nous explorons 15 chiens anormalement grands, chacun avec une masse corporelle qui dépasse l'ordinaire. Ces chiens imposants ne sont pas simplement des animaux de compagnie, ce sont des légendes vivantes dans le monde des chiens. Numéro 1. Le majestueux Saint-Bernard Le Saint-Bernard, un chien colossal avec une histoire aussi époustouflante que les paysages qu'il appelle chez lui. Originaire du cœur des Alpes occidentales, le legs du Saint-Bernard a commencé en 1660, lorsque les moines résidents, confrontés au périlleux col du Saint-Bernard, ont introduit des chiens de sauvetage spécialisés. Ces canidés majestueux sont rapidement devenus célèbres à l'échelle internationale pour leur mission de sauvetage alpin héroïque. Ressemblant souvent à d'énormes ours en peluche, ces géants doux sont connus pour leur gentillesse exceptionnelle. Regardez-les arborer un petit tonneau en bois autour de leur cou, un symbole charmant de courage pour les voyageurs bloqués. Malgré leur taille colossale, atteignant jusqu'à 180 livres, ces chiens sont étonnamment polyvalents. De la musculation à la natation, les Saint-Bernard prouvent qu'ils ne sont pas seulement géants, mais aussi athlétiques. Bien qu'ils puissent faire pencher la balance, les Saint-Bernard préfèrent la chaleur de la vie en intérieur, avec leur famille. Mais soyez prêts pour la boue et la bave inévitable. Un petit prix à payer pour la joie que ces géants adorables apportent à la vie de famille. Numéro 2. Berger d'Anatolie, gardien du temps. Le berger d'Anatolie, une race remarquable dont la lignée remonte à 6000 ans à l'âge du bronze en Anatolie, en Turquie centrale. Issus d'un mélange de races, ces chiens étaient les premiers gardiens domestiqués connus, témoins du déroulement de l'histoire humaine tout en protégeant fidèlement les agriculteurs de montagne et leurs animaux. Se tenant fièrement entre 27 et 30 pouces au garrot, pesant jusqu'à 50 livres, ces chiens redoutables présentent une constitution robuste et une agilité, témoignant de leur capacité à naviguer dans le terrain turc difficile. Avec une mâchoire large et solide et une ossature musculaire haute, les bergers d'Anatolie ont été élevés pour affronter les conditions difficiles des montagnes turques et défendre avec férocité leur famille, y compris les petits animaux et le bétail. Malgré leur nature amicale et dévouée au sein de la famille, les bergers d'Anatolie possèdent une certaine indépendance. En posséder un demande un leadership fort, car CES chiens nécessitent une manipulation habile et une approche douce mais ferme. Reconnus mondialement comme les meilleurs chiens de garde au travail, les bergers d'Anatolie ont accompagné les humains depuis des siècles, incarnant une qualité intemporelle qui les distingue dans le monde des compagnons canins. Numéro 3. Gentil géant. Matin anglais. Le matin anglais, une race imprégnée de tradition, renommée pour sa stature colossale et son dévouement inébranlable. Connus pour leur gentillesse surprenante, les matins anglais défient leur taille massive, ce qui en fait d'excellents gardiens et des compagnons idéaux pour les enfants. Rencontrez Joe Thompson et sa famille, partageant leur maison avec trois géants, Harrison, un chien de deux ans pesant incroyablement 250 livres, et le duo musical Ringo et Paul, nommé d'après les Beatles. La décision de Joe d'adopter Ringo pendant une période difficile marquée par la maladie de son père témoigne du soutien émotionnel que ces gentils géants apportent. Contrairement à certaines races de chiens de garde, les matins anglais ont un tempérament remarquablement placide, ce qui en fait des chiens parfaits pour les petites familles. Cependant, la décision d'accueillir ces géants adorables nécessite de sérieuses considérations, de leur appétit vorace aux besoins d'exercice abondants. Numéro 4. Hulk, le pitbull. Briser les stéréotypes avec la taille et le cœur. Le pitbull qui brise les attentes de taille et défie les stéréotypes sur sa race. Contrairement à la perception conventionnelle des pitbulls comme des chiens plus petits, Hulk fait pencher la balance à un énorme 174 livres et continue de grandir. Le manteau blanc frappant de Hulk et sa coloration brune, ainsi que sa nature douce, font de lui un exemple éclatant du potentiel de la race des pitbulls. Fièrement possédé par les éleveurs Marlin et Lisa Grenant, l'histoire d'Hulk a commencé le 20 décembre 2013, capturant les cœurs de ses parents éleveurs. 
Malgré sa taille massive, Hulk surprend tout le monde par son agilité et sa nature joueuse, surtout lorsqu'il interagit avec le fils de 3 ans de Marlin Grenan. Hulk, souvent présenté sur la chaîne YouTube de la famille Dark Dynasty 9, est devenu une sensation sur Internet, défiant les stéréotypes en cours de route. L'histoire incroyable d'Hulk souligne l'importance de l'élevage responsable et de la formation appropriée. Même avec ses risques potentiels, y compris les préoccupations liées à la taille, Hulk reste un témoignage de la façon dont une bonne éducation peut briser les attentes. Numéro 5 Géant Georges Un conte colossal du plus grand chien du monde. Le monde colossal de Géant Georges. Un grand Danois dont la taille inspirante lui a valu le titre de plus grand chien jamais enregistré. Les grands Danois, souvent appelés l'Apollon des chiens, détiennent le titre prestigieux de la plus grande race au monde. Malgré leur stature énorme, les grands Danois possèdent une nature noble et douce, ce qui en fait des chiens de famille exceptionnels, à condition d'avoir suffisamment d'espace pour accueillir leur grandeur. La compétition permanente pour le titre du plus grand grand danois ajoute une dimension intrigante à leur existence fascinante. Actuellement, cet honneur revient à Géant George, un remarquable grand danois originaire de Tucson, en Arizona. L'histoire de George a pris un tournant inattendu lorsqu'il a été officiellement reconnu comme le chien le plus grand jamais enregistré par le livre Guinness des records du monde. Cette révélation a eu lieu sur l'emblématique Oprah Winfrey Show en 2010 dévoilant les dimensions étonnantes de ce géant canin. La renommée de George s'est étendue dans le monde entier, faisant de lui l'un des chiens les plus photographiés au monde et solidifiant son statut de célébrité avec une apparition en tant qu'invité sur le spectacle d'Oprah Winfrey. Numéro 6. Lévrier écossais. Majesté, élégance et géant doux. Le lévrier écossais une merveille majestueuse et intemporelle se tenant haut parmi les races les plus grandes de la planète. Surnommé affectueusement le chien royal d'Écosse, ce lévrier de course exhale l'élégance au pelage net de son lignage, dérivé du vénérable modèle du lévrier Greyhound. Par le passé, ces créatures magnifiques ont servi de chasseurs intrépides du colossal cerf rouge sauvage, faisant preuve de résilience et d'endurance face à des créatures deux fois plus grandes qu'eux. Malgré leur stature royale, les lévriers écossais ont maîtrisé l'art de la paresse, exhibant même une touche de fainéantise. Mesurant plus de 32 pouces de la patte à l'épaule et pesant solide 110 livres, ces races royales ne se résument pas à leur taille impressionnante. Ils sont parmi les compagnons les plus loyaux et dévoués, étendant leurs affections aux familles, aux petits-enfants et aux autres canidés. Le lévrier écossais est l'incarnation du géant doux, se réjouissant des facéties ludiques et de la joie pure de la vie. Leur comportement observateur suggère un monde vu à travers le prisme d'un sens de l'humour détendu. Bien que leur beau pelage net, en particulier la variante gris bleu foncé, les ait rendus chers aux aficionados, les futurs propriétaires doivent être conscients de la nature très sensible de la race. Les lévriers écossais, conformément aux traits typiques des lévriers, sont des chiens d'une seule famille. Bien qu'amicaux, leur comportement réservé peut ne pas convenir à des tâches de protection ou de garde. Numéro 7. Mastiff napolitain. Mastinos majestueux. Les mastiffs napolitains, une race chérie non seulement par les Anglais, mais aussi par les napolitains, vantant leur propre version colossale qui rivalise avec son homologue anglo-saxon en taille. Remontant à l'époque des Romains, les mastiffs ont assumé avec zèle le rôle de chien de garde exemplaire faisant preuve d'une loyauté inébranlable et d'un tempérament enchanteur. Malgré leur stature imposante, ces créatures majestueuses exhibent un niveau de prudence constant. Visuellement captivant, leur tête massive ornée de peaux ridées évoque l'idée de se prélasser un peu trop longtemps sous le soleil de Naples. Six chiens mammouths se tiennent à une majestueuse hauteur de 31 pouces de la patte à l'épaule et pèsent jusqu'à un stupéfiant 150 livres, affectueusement appelé Mastinos. Bien loin des seuls géants bavards, ils font preuve d'une remarquable gentillesse envers leur famille et d'une affinité naturelle pour les enfants, étendant leurs instincts protecteurs même aux autres animaux de compagnie de leur domaine. Dans un retournement de situation fascinant, 
les mastifs napolitains ne sont plus confinés à Naples seul. Les Inland Empire Mastinos de Californie, une entreprise d'élevage réputée, ont élevé le jeu de l'élevage de mastifs, offrant certains des plus beaux spécimens de la planète. Cependant, les futurs propriétaires doivent se méfier du léger tempérament prévalent dans cette race, rendant l'entraînement rigoureux et l'espace suffisant des prérequis pour leur bien-être. Avec des prix atteignant jusqu'à un énorme 8 dollars, l'acquisition du meilleur de la race semble être une entreprise réservée aux financièrement aisés. Numéro 8. Roi de la mer, Chien Terre-Neuve. Le Chien Terre-Neuve, une race qui se tient fièrement comme l'un des plus forts chiens de garde de la planète, méritant le titre bien mérité de Roi de la mer, pour leur force inégalée et leur affinité pour l'eau. Malgré leur taille imposante, mesurant jusqu'à 28 pouces à l'épaule et pesant un substantiel 150 livres, les chiens Terre-Neuve sont un mélange unique de puissance et de douceur. Leurs grandes ossatures vantent une incroyable force osseuse et musculaire, semblable aux souleveurs de poids du monde canin. Originaires du Canada, leurs ancêtres leur ont inculqué une forte éthique de travail, servant autrefois de chiens de traction pour les bateaux de pêcheurs. Plongeant intrépidement dans l'eau, les chiens Terre-Neuve sont devenus les compagnons parfaits des pêcheurs. Au-delà de leur force physique, les chiens Terre-Neuve sont célébrés pour leur empathie, ce qui leur vaut une place parmi les races de chiens les plus sympathiques du monde. Avec un désir inné d'aider les autres, ils sont non seulement des protecteurs redoutables, mais aussi des compagnons attentionnés. Malgré leur taille substantielle, ces géants font preuve d'une disposition douce et d'un comportement soumis surtout lorsqu'ils jouent avec de petits enfants. En fait, on leur a attribué d'avoir empêché des noyades d'enfants et d'avoir alerté les propriétaires sur les incendies potentiels. Numéro 9. Euphrate, le plus grand chiot du monde. Que se passe-t-il lorsque vous croisez deux des plus grands chiens de notre liste Eh bien, à Salt Lake City, dans l'Utah, un propriétaire de chiens a transformé ce scénario hypothétique en réalité, nous donnant Euphrate nommé à juste titre le plus grand chiot du monde, se tenant impressionnant à six pieds de haut sur ses, ses pattes arrière. Né du croisement intentionnel d'un matin anglais et d'un mastif napolitain, Euphrate s'est démarqué dans sa portée énorme, pesant déjà un impressionnant 180 livres pendant ses jours de chiot. Le cerveau derrière cette expérience intrigante n'est autre que Jared Hauer poussé par un projet fascinant, la recréation du fameux molosse mésopotamien désormais disparu. Cette ancienne race était célèbre pour avoir été utilisée comme chien de combat par rien de moins qu'Alexandre le Grand. L'inspiration derrière le nom, Euphrate, attribué à la rivière qui définissait autrefois la Mésopotamie, laisse présager de l'importance historique et de l'ambition de cette entreprise d'élevage. Au-delà d'être un spécimen remarquable, Euphrate a prouvé sa valeur en tant que gardien, protégeant la maison de Hower contre les intrusions potentielles lors d'une augmentation de la criminalité locale. Numéro 10. Gardien de la noblesse. Les Can Corso. Le majestueux Can Corso, une race avec une histoire riche originaire des paysages pittoresques de l'Italie. Son évolution fascinante à partir des chiens militaires molossiens de la Rome antique a façonné son caractère noble. Traduit du latin comme « chien de garde du corps », le nom Can Corso reflète le rôle historique et la lignée de la race remontant à l'époque romaine. Conçus comme chiens de ferme et de garde polyvalents, les Can et Corso incarnent la noblesse, l'intelligence et une remarquable capacité d'apprentissage. Malgré une mesure de 28 pouces de la patte à l'épaule et un poids de plus de 100 livres, le Can Corso est loin d'être redoutable ou intimidant. En fait, ces chiens colossaux font preuve d'une gentillesse remarquable, nouant des relations amicales avec les enfants et d'autres races de chiens. Renommés pour leur féroce protection et leur vigilance, les chiens Can Corso dégagent une stabilité, une perspicacité et une adaptabilité. Leur loyauté est inébranlable et ils prospèrent dans un environnement d'entraînement strict. Les futurs propriétaires, surtout ceux qui sont nouveaux dans la possession de chiens, doivent faire preuve de prudence car ces haies énormes canidés peuvent rapidement établir leur dominance. En raison de leur intelligence et de leur athlétisme, un canne corso bien exercé reste un compagnon heureux et bien élevé, évitant tout penchant pour un comportement destructeur. Numéro 11. Bouvier bernois, gardien du patrimoine suisse. Le bouvier bernois, 
une race charmante qui puise ses racines dans la région époustouflante de la Suisse. Ce chien sont le produit du croisement entre des matins et diverses races de chiens de garde, un héritage qui remonte à 2000 ans. Nommés d'après la région dont ils sont originaires, les bouviers bernois ont été amenés en Suisse par les Romains et sont devenus des chiens de ferme polyvalents indispensables. Leur capacité s'étendait du tirage de chariots et de charges lourdes à l'exécution de tâches de garde. Dans un pays où la production de fromage est une occupation vénérable, les bouviers bernois ont joué un rôle crucial. Ils protégeaient non seulement le bétail laitier, mais ont également gagné le surnom affectueux de « chien à fromage ». Ces compagnons fidèles tiraient des chariots de fromage des fermes aux caves à fromage en ville. Restant très populaire dans les pays germanophones, le bouvier bernois a gagné du terrain aux États-Unis, passant au 32 rang dans les classements de l'American Kennel Club. Peut-être pas surprenant, étant donné que 50 millions d'Américains ont des origines allemandes, le plus grand groupe ethnique aux États-Unis. Numéro 12. Dog de Bordeaux, gardien ancien. Le Dog de Bordeaux, également connu sous le nom de Mastiff français, une race ancienne qui est l'une des plus anciennes de toute la France. Renommé en tant que nation d'amoureux des chiens, les Français élèvent ces chiens remarquables depuis le XIVe siècle. Tout au long des siècles, ces chiens ont été employés pour divers travaux difficiles, de la garde des châteaux français et de travaux de levage lourd à la protection des troupeaux de moutons contre la menace des loups. Le dog de Bordeaux a des racines profondes dans l'histoire française. Même avant le Moyen Âge, l'ancêtre de cette race était un molossoïde, utilisé à la fois par les Romains et les Grecs comme chien de guerre. Au fil du temps, il a développé une caractéristique impressionnante, arborant la plus grande tête de tous les chiens du monde. Cependant, la race a rencontré des défis en raison de sa tête disproportionnément grande. Certains remettaient même en question sa praticité, un éleveur allemand exprimant des inquiétudes au sujet d'un chien au crâne monstrueux. Malheureusement, cette caractéristique distinctive, bien qu'utile historiquement dans la guerre et la chasse aux prédateurs, a conduit à des problèmes respiratoires et à une espérance de vie plus courte de 5 à 6 ans. Numéro 13. Léonberg. Compagnon majestueux. Les magnifiques chiens Léonberg, nommés d'après la ville allemande de Léonberg. Ce fascinant croisement réunissent les nobles qualités du Terre-Neuve, du Saint-Bernard et du Montagne des Pyrénées, créant des compagnons royaux qui reflètent le lion majestueux représenté dans les armoiries de la ville. Connu pour ses capacités de travail exceptionnelles, le Léonberg excelle dans les opérations de recherche et de sauvetage, en particulier dans les urgences liées à l'eau. Grâce à son double pelage lion doré naturellement résistant à l'eau, pesant un impressionnant 170 livres et mesurant plus de 31 pouces de la patte à l'épaule, les Léonberg sont des êtres colossaux, indépendamment du sexe. Au-delà de leur taille imposante, ces chiens vantent une intelligence remarquable et sont capables de penser de manière indépendante dans des situations difficiles. Travailleurs, aimables et fiables, ils conservent une allure charmante. Pourtant, sous cette apparence attachante se cache un potentiel de férocité lorsque provoqué ou lorsque leur famille est en danger. En tant qu'excellents chiens de garde, les Leonberg restent amicaux avec chaque membre de la famille, quel que soit leur âge, tant qu'ils résident dans un environnement avec suffisamment d'espace ouvert pour jouer et reçoivent des soins appropriés. Brosser régulièrement est essentiel pour gérer leur pelage abondant. Un aspect remarquable du Léonberg est son élevage intentionnel pour être exempt de problèmes de santé, leur conférant une santé robuste et la perspective d'une longue vie, contrairement aux défis auxquels sont confrontées de nombreuses grandes races de chiens. Numéro 14. Montagne des Pyrénées. Géant doux. Les montagnes des Pyrénées. Des chiens de montagne redoutables qui se dressent comme des géants parmi leurs semblables canins. Ceux magnifiques canidés ne se contentent pas de conquérir les sommets, mais résistent aux rudes conditions hivernales avec une exceptionnelle dextérité. Classé parmi les plus grandes races du monde, le montagne des Pyrénées arbore une stature imposante de 32 pouces de la patte à l'épaule et un poids dépassant 100 livres. Renommés pour leur robustesse et leur manteau bien isolé, ils partagent une parenté avec leurs cousins éloignés, le Saint-Bernard et le Terre-Neuve. Originaires des montagnes des Pyrénées, nichés à la frontière de la France et de l'Espagne, ces chiens ont été initialement élevés pour repousser les loups menaçant le bétail. 
affectionnément surnommé Pierce, il passe sans effort d'un compagnon posé à un gardien vigilant pour les foyers et les familles. Malgré leur comportement zen, il est crucial de reconnaître leur éthique de travail diligente. Les montagnes des Pyrénées neutralisent rapidement et gracieusement toute menace potentielle, faisant preuve d'une agilité remarquable. Revêtus d'un luxueux pelage blanc résistant aux intempéries avec des marques brunes ou grises, ils accomplissent leur but dans la vie en tant que protecteurs. Avec un amour inébranlable pour leur famille, ces géants doux méritent à juste titre des éloges pour être non seulement grands, mais aussi de très bons chiens. Les montagnes des Pyrénées se distinguent non seulement par leur grande taille, mais aussi comme des compagnons délicieux, ce qui en fait un plaisir absolu à avoir autour de soi. Numéro 15. Caniche, géant and Zeus. Révélation de canidés colossales. Le caniche, autrefois considéré comme un chien de spectacle déambulant dans les rues les plus chics de Paris, toiletté dans des motifs bizarres par les dames de la haute société, a parcouru un long chemin depuis sa réputation snob et exigeante. Bien qu'il ne soit peut-être plus à la mode sur les champs élysées le caniche reste l'une des races de chiens les plus intelligentes et les plus facilement dressables. Dans un retournement de situation surprenant, un caniche en Chine a fait sensation sur Internet, défiant le stéréotype de leur taille habituelle. Ceux caniche massif, dépassant leurs propriétaires, pèsent un impressionnant 80 livres. Un caniche particulièrement colossal, nommé à juste titre « tank », met en lumière la lutte des propriétaires à Pékin pour soulever leur énorme toutou. Et maintenant, pour le sujet juteux, rencontrer Zeus, un grand Danois nommé d'après le légendaire Dieu lui-même. Au moment de sa disparition, Zeus détenait le titre du chien le plus grand du monde, mesurant un étonnant 44 pouces. Ce géant doux était aussi grand qu'un âne moyen et se tenait même aussi grand que 7 pieds 4 lorsqu'il se tenait sur ses pattes arrière. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore ici, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité.